गाइस दिस इज मी आकाश एंड यू आर वाचिंग एरोसम प्राइज चैनल आज मैं बात करने वाला हूँ क्रॉस विंड हेड विंड एंड टेल विंड के बारे में इन सारी सिचुएशन में पायलट्स कैसे डील करते हैं और ये एयरक्राफ्ट के ऊपर कितना हार्मफुल हो सकता है तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ चलिए देखते हैं क्योंकि हेडविंड विंग के थ्रू पास होता है तो एयरक्राफ्ट को ज्यादा लिफ्ट मिलता है इससे एयरक्राफ्ट एफिशियंटली फ्लाई होता है हाई लिफ्ट मिलता है और लैंडिंग के वक्त प्रॉपर ड्रैग को भी प्रोड्यूस करता है इसीलिए पायलट्स हेडविंड को टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए प्रेफर करते हैं तो दोस्तों अब देखते हैं टेल विंड के बारे में टेल विंड हमेशा फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के सिमिलर डायरेक्शन में फ्लो होता है टेल विंड एयरक्राफ्ट के लिए सुटेबल नहीं होता क्योंकि इससे एयरक्राफ्ट के स्पीड सडनली इंक्रीज हो जाता है और इससे एयरक्राफ्ट इम्बेलेंस हो सकता है और अगर एयरक्राफ्ट इम्बेलेंस हुआ तो एयरक्राफ्ट की स्पीड को स्लो डाउन करना पड़ता है और इसकी वजह से डेस्टिनेशन तक रीच होने में ज्यादा टाइम लगता है तो अब लास्ट आता है क्रॉसविंड क्रॉसविंड हमेशा एयरक्राफ्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही फ्लो होता है जब क्रॉसविंड रनवे पे फ्लो होता है तो एयरक्राफ्ट को परपेंडिकुलरली पुश करता है इस क्रॉसविंड की वजह से एयरक्राफ्ट को प्रॉपर लैंडिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है और इससे स्ट्रक्चर डैमेज भी हो सकता है जब क्रॉसविंड फ्लो होता है तो वो एयरक्राफ्ट के अंडर फ्लो होता है इससे फ्यूजराज के नीचे का पार्ट डैमेज होता है लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे जब एयरक्राफ्ट को क्रॉसविंड हिट करता है तो एयरक्राफ्ट मैन्यूर होने लगता है और इससे डेंजरस सिचुएशन क्रिएट भी हो सकता है इसीलिए ज्यादातर पायलट क्रॉसविंड को अवॉइड करते हैं तो दोस्तों एक था हेडविंड क्रॉसविंड एंड टेल विंड के बारे में अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद